ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ബയോളജി ക്ലാസ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബ്രയോഫൈൽസിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ആ ബ്രയോഫൈൽസിലെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പായ ലിവർ വേഡ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ലിവർ വേഡ്സ് എന്ന പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്ലാൻ ബോഡി ഒരു ലിവർ ഷേപ്പ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയതുകൊണ്ടാണ് കൂടാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാൻസ് മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ ലിവർ ഡിസീസസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ലിവർ വേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രയോഫൈൽസിനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം വൺ ദറ്റ് ഇസ് ലിവർ വേർഡ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മോസസ് അവിടെ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് താലസ് ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ലിവർ വേർഡ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നത് മാർക്കാൻഷ്യ പോലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് ഇനി എറക്റ്റായിട്ടുള്ള കുത്തനെ വളരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും മോസസിൽ കാണപ്പെടുന്നത് So, these are the two main groups in bryophytes. Now, let's look at the first group of liverwoods. Liverwoods is the plant body. The plant body is a dorsiventral leaf-like structure. So, a dorsiventral is a flattened thallus. We can see this in the liverwoods. The main plant body in liverwoods is gametophyte. അപ്പോഴ ലിവർ വെഡ്സിലെ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് ഇത് ബ്രയോഫൈറ്റിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിലെ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി ഗാമറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാൻ ബോഡിയാണ് ആൻഡ് ദിസ് പ്ലാൻ ബോഡി ഈസ് എ താലസ് ഇത് താലസ് ആണ് കാരണം ട്രൂ റൂട്ടോ സ്റ്റെമ്മോ ലീഫോ കാണപ്പെടുന്നില്ല ആൻഡ് ദിസ് താലസ് ഈസ് ഡോഴ്സി വെൻട്രൽ ഈ താലസ് ഡോഴ്സി വെൻട്രൽ ആണ് കാരണം ഇതിനൊരു ഡോഴ്സൽ സർഫേസും വെൻട്രൽ സർഫേസും കാണാം പ്ലാൻ ബോഡിയുടെ അപ്പർ സർഫേസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ സൈഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഡോഴ്സൽ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻ ബോഡിയുടെ ലോവർ സർഫേസിനെയാണ് നമ്മൾ വെൻട്രൽ സർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാൻ ബോഡി ഡോഴ്സി വെൻട്രൽ ആണ് അപ്പർ സർഫേസ് നല്ല ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും അത് ഫോട്ടോ സിന്തസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ലോവർ സർഫേസ് പേൽ ഗ്രീൻ കളർ ആയിരിക്കും അവിടെ ഒരുപാട് റൈസോയിഡ്സ് കാണും ആൻഡ് ദീസ് റൈസോയിഡ്സ് ഹെൽപ്സ് ദ പ്ലാൻ ടു ഫിക്സ് ഓൺ സബ്സ്ട്രേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ റൈസോയിഡ്സ് പ്ലാൻ ബോഡിയെ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റത്തിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു കൂടാതെ ഈ റൈസോയിഡ്സ് വാട്ടറും മിനറൽസും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ലിവർ വേർഡ്സിലെ ചില ലീഫി മെമ്പേഴ്സിനെയും നമുക്ക് കാണാം ലീഫി മെമ്പറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പോറല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ആക്സിസ് കാണാം സ്റ്റെം പോലുള്ള ഒരു ആക്സിസ് കാണാം ഈ ആക്സിസിന് ഇരുവശങ്ങളിലുമായിട്ട് ലീഫ് ലൈക്ക് അപ്പൻഡേജസ് കാണാം ഇത്തരത്തിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ലീഫി മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ലിവർ വേർഡ്സ് അപ്പോൾ ലിവർ വേർഡ്സിലുള്ള അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു നോക്കാം It may be by fragmentation. But in fragmentation, we have a sexual reproduction. We have a algae and fungi. If we break the thallus, we have a piece of the bryophyte. Then another asexual reproductive structure is gemming. 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 And these gemmae are the green multicellular asexual buds developed inside the receptacles called the gemmae cups. So, gemmae cup is the same as the gemmae cup is the same as the gemmae cup. Asexual buds are green colored multicellular asexual buds. So, gemmae is the same as the gemmae cup. So, we can see the gemmae cup. അതുപോലെ തന്നെ ആ റെസെപ്റ്റുകൾ ചെമ്മേ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന റെസെപ്റ്റുകളും നമുക്കിവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണാം സോ ഇൻസൈഡ് ദീസ് റെസെപ്റ്റുകൾസ് ദ മൾട്ടി സെല്യുലാർ ബഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ ഫോം ആൻഡ് ദീസ് ജെമ്മേ വിൽ ബി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം ദ പ്ലാൻ ബോഡി ആൻഡ് ബിക്കം എ ന്യൂ പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഈ ജെമ്മേ പ്ലാൻ ബോഡിയിൽ നിന്ന് വേർപ്പെട്ട് പോവുകയും അത് സോയിൽ വളർന്ന് പുതിയൊരു പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ലിവർ വേർഡ്സ് അപ്പോൾ ലിവർ വേർഡ്സിലുള്ള സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ദ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺ സെയിം താലസ് ഓർ ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് താലി അപ്പോൾ ഇതിലെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻസ് ഒരു താലസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് താലസിലായിരിക്കാം പ്രൊഡ
The male sex organ is anthridium and the, the female sex organ is archegonium. This is male sex organ anthridium. Female uh, sex organ archegonium. The anthracoids are produced inside the anthridium and the, the egg is produced inside archegonium. The anthracoid is the male gamete and the egg is the female gamete. Then, anthridium is produced by anthracoids. Produce. Are anthracoids produce. Anthracoid is a male gamete. That is why archegonium is produced by archegonium. One archegonium is produced by egg. Egg is female gamete. In Mark and Sheila, anthridium is produced by anthridium 4 in the special structure. That is why archegonium is produced by archegonium 4 in the special structure. The anthracoids move to the archegonium through water. Up the anthracoids water load is archegonium. Then the anthracoid fuses with egg and forms zygote. Up anthracoid egg fuses the zygote forms in zygote diploid. Karnam anthracoid haploid egg haploid. Up haploid itula anthracoid haploid itula egg fuses the diploid zygote forms in. This zygote divides continuously by mitotic division and develops into sporophyte. This zygote the mitotic division is continuously divided by sporophyte. Ita develop in. So the sporophyte is deployed. And this sporophyte consists of three parts. They are foot, seta and capsule. This sporophyte is the three They are foot, seta and capsule. Foot is gametophytic plant body. Attached to the bag. Seta is the same as elongated diet. Capsule is the same as diet. Inside the capsule, the sporangium is found. Then, the capsule is found in the enlarged diet. And in this sporangium, the cells divide meiotically and produce haploid spores. Then, the sporangium is found in the cells of meiotic division. The spores are produced in the spores. And these spores are liberated into the air. And reaches to suitable substratum and develops into a new gametophytic plant body. Then, these spores are wind loaded and they are loaded with the wind. And the wind is loaded with the germinated and haploid gametophytic plant body producing. So, this is the life cycle in liverworts. In liverworts, we have sexual reproduction in a flow chart. Now, we will take an example of the Markansha. In the Markansha, we will take a look at the sexual reproduction of the flow chart. In this way, we will take a look at the sexual reproduction of the liver words. Now, we will take a look at the gametophytic plant body. Here, we will take a look at the anthridiophora and here, we will take a look at the archegonophora. Now, we will take a look at the anthridiophora and here, we will take a look at the archegonophora. Here, we will take a look at the anthridiophora. Uripada antridia produksi itu, arkigonium forma kita, arkigonium produksi itu. I arkigonium kita, yang itu produksi itu, haploid itu la, egg produksi itu. Aduh boleh dene, antridia kita, haploid itu la, anthracoid sum produksi itu. I anthracoid sa water lode sumi itu, arkigonium itu no, egg itu fusi itu, yang itu form si itu, zygote form si itu. I zygote, i arkigonium forma la, water itu. Orang negara ini adalah sporophytic plant body. Unda sporophytic plant body yang dari kem deployed dari kem. Karena dasar saya gota deployed ana. Saya gota nana sporophyte develop dari kem. Ia sporophyte lek absolut naga tu lala sporan cipta lala meiotic division nada kiri haploid dari tu lala spores produce change. Ia haploid spores a pinieda ani oce ma istalat ta iti alada terminate ida putihira haploid a gametophytic plant body produce. So this is about the life cycle in liverworts. अब जा इतने ही कार्य इंगल आना नमक लिवरवर्ड्स ने कुछ सा पढ़ी किया नोला था। अब जा क्लास निंगल का मनसलाई नज़र रीगी ना। Okay, thank you.